Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video möchte ich ein sehr interessantes Konzept und Aktie vorstellen, die noch sehr, sehr unbekannt ist, aber zwei Dinge verbindet, für die ich auch stehe, deswegen ich das sehr interessant finde, bewerten ist natürlich auch noch eine andere Sache. Ich komme ja ganz ursprünglich aus der Value-Schule, habe alles von Berkshire Hathaway, ganzen Jahresberichte und Bücher gelesen, bin aber selber vor allem auch auf Internetfirmen die letzten Jahre ähm, fokussiert, weil es einfach sehr, sehr gute Geschäftsmodelle in diesem Bereich äh, gibt, die oft sehr, sehr skalierbar sind. Ähm, bin aber auch nicht jemand, der jetzt auf jeden Hype irgendwie raufspringt und da auch immer so ein bisschen kritisch ist. Und teilweise waren diese Firmen halt auch immer sehr, sehr teuer. Und es gibt eine Firma oder vielleicht eine zweite, ähnlich wie die Plattform Group in Deutschland, die das jetzt verbindet. Das ist nämlich die Tiny.com. Das ist ein mini Berkshire zumindest so vermarkten sie sich, allerdings mit Fokus auf Internetgeschäftsmodelle. Und es ist von einem sehr, sehr jungen Gründer geführt der wirklich aus dem Nichts ähm, kurzzeitig auch mal Milliardär war, indem er vor allem äh, Designs entwickelt hat für Shopify-Kunden, äh, solche Themes, aber auch eine Agentur da sehr, sehr erfolgreich aufgebaut hat. Dieser Henry Wilkinson war sehr, sehr ähm, profitabel, hat dann andere Firmen irgendwie gegründet. Das hat alles nicht so perfekt äh, funktioniert, vor allem auch von seinem Zeitplan. Und jetzt ist er vor allem mit Tiny kauft ja andere Firmen, lässt die aber dezentral weiterlaufen. Ja, ist auch ähnlich so wie ich auf sozialen Medien recht aktiv und ähm, vermarktet sich da so ein bisschen. Teilweise ist er natürlich schon ein bisschen so amerikanisch, dass sich auch da ganz gut ähm, selbst vermarktet. Aber man muss eben, äh, auch wenn die Aktie stark auch schon runterkam, irgendwie auch äh, Kredit geben, wenn man irgendwie aus dem Nix etwas schafft, was dann irgendwie aktuell 400 Millionen kanadische Dollar, was sind so äh, 300 Millionen US-Dollar wert ist, ist das natürlich schon ähm, eine Leistung und es war auch schon mal noch mal deutlich mehr. Was ist jetzt das, ähm, die Idee davon? Also man kauft einfach Firmen, die relativ ähm, günstig sind, wo es halt im Internetbereich jetzt einige gibt, ne? weil... Ähm, Einige Firmen sind super erfolgreich, sind an der Börse, aber es gibt halt dann Firmen so aus der zweiten Reihe, die es nicht ganz zum Börsengang schaffen, per se profitabel sind, aber irgendwann für die VC-Investoren auch nicht mehr so spannend sind. Die Gründer haben nicht das Geld, das rauszukaufen oder sind eher auch technische Gründer, die dann nicht so das business gehen haben und vielleicht auch mal sagen, okay, ich möchte einen Exit machen und nochmal irgendwas anderes machen im Leben. Und da gibt es nicht so viele Käufer, weil Private Equity kennt sich da auch jetzt nicht so aus oder ist dann zu klein. Und da kommt halt Tiny, ähm, sag ich mal, zum Tragen, die dann solche Firmen kaufen können, die ein bisschen auch produktseitig verbessern können, teilweise vom marktseitig ähm, und hier so ein Sammelsurium haben. Ähm, das Wichtigste ist zum Beispiel ähm, Dribble, das ist so ein Netzwerk für Designer, ähm, wo auch der Gründer ein bisschen herkommt. Da glaube ich, das hat auch den Aktienkurs belastet, weil da, da gibt es natürlich neue Konkurrenz durch AI in diese ganzen Themen, weil man die Sachen natürlich jetzt auch günstiger ähm, selber in, sag ich mal, über AI entwickeln kann. Aber sie haben auch Sachen wie Letterbox, das ist ein Netzwerk für ähm, Filmliebhaber, habe ich auch selber genutzt, finde ich ganz gut. Und kaufen da auch weiterhin zu, auch B2B-Marktplätze, ähm, aber auch so Sachen wie Aeropress, irgendwie eine Kaffeemaschine, weil es wahrscheinlich mal günstig war. Und ein Kerngeschäft ist aber halt immer noch diese relativ profitable Agentur, was vom Geschäftsmodell jetzt nicht so ähm, super attraktiv ist, aber halt einen ordentlichen Cashflow ähm, generiert. Und Andrew wird von einem CFO ergänzt, der sehr ähm, kosteneffizient sein soll. Und sie differenzieren sich halt einfach, dass sie die Firmen eigentlich nicht verkaufen wollen, dass sie sehr, sehr schnell entscheiden ähm, und die Gründer, können auch dabei bleiben, wenn sie wollen, ähnlich wie bei Berkshire. Das ist so ein bisschen der Unterschied und ich glaube, ist natürlich ein bisschen Marketing. Da gibt es schon einen Platz für sie und wir sehen auch wirklich deutliches Wachstum. Zuletzt hatten sie allerdings ein bisschen Probleme, weil natürlich auch A, das Thema ein bisschen AI und B, sie auch ein bisschen rezessionsanfällig sind ja, mit so Agenturgeschäft und so kleineren Firmen. Dribble ist so das Wichtigste. Zuletzt haben sie aber auch ein paar ganz gute Übernahmen gemacht und sie haben mal halt viel so um das Thema Software und Themes. Und das ist dieses Digital Service MetaLab, heißt ähm, die Agentur. Ähm, und sie haben auch noch einen VC-Fund, was ich würde ich sagen, ähm, mit einer ordentlichen ähm, Erfolgsbeteiligung, wenn es gut läuft, das deckt sich so ein bisschen dann so mit den ähm, Schulden. Da waren noch krasse Investoren drin, wie Bill Ackman, ähm, Ennis Moore, Dando Fund. 
ähm, von Monish Paprai. Also es ist so ein bisschen auch so ein Liebling von us Value investoren gewesen, die halt auch so ein bisschen in Tech investieren können. Und was auch noch zum Beispiel spannend ist, die entwickeln auch zum Beispiel so Apps mit dem ähm, Autor von Atomic Habits, was auch sehr ähm, erfolgreich ist, haben sie hier eine App Atoms, die auch mal in den Top 10 der Download-Charts war, also auch sehr, sehr erfolgreich. Und so haben sie, glaube ich, 40 Prozent. Das ist auch was Neues, dass sie mit Influencer zusammenarbeiten, mit denen Produkte entwickeln, was, glaube ich, auch zukunftsträchtig ist. Trotzdem, allein von den Finanzzahlen ist es nicht günstig und vom ersten Blick auch nicht so attraktiv, aber ich glaube halt, dass in 25 dann sie ähnlich dann wieder Gewinne machen wie in 23. Ähm, dann kommen wir vielleicht auf den Gewinn, die Aktie so von 12 Kanada-Dollar oder Kanada-Dollar-Cent, wo die Aktie dann attraktiv bewertet werden würde. Aber ganz klar der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und das wäre auch maximal etwas für eine minimale Beimischung. Wer sowas interessant findet, ist ein Call auf den CEO. Ich habe mir viele Videos und, ähm, an, von ihm angeschaut. Ich finde ihn ganz interessant. Ähm, Gibt es nicht so viele in dieser Mischung aus Internet und Value, weil oft sind die Leute, die Gross können, können nicht so gut Restrukturierung. Ähm, und ich finde, der ist da ganz gut aufgestellt und habe da ähm, auch einen gewissen Respekt davor. Und ähm, wie gesagt, die absolute Marktkapitalisierung ist auch ganz interessant und war auch schon mal deutlich höher. Und die letzten Zukäufe finde ich auch nicht so äh, schlecht. Man kauft aber halt immer so, so ein bisschen im Internet Gemischwarenladen. Wenn es mal wieder in Mode kommt, glaube ich, kann das sich auch gut entwickeln. Aber per se ist natürlich eine kleine, spekulativere Aktie, die stark an dem Gründer hängt ähm, und die auf den ersten Blick auch nicht super gut screened und günstig ist. Deswegen eine typische Mini-Beobachtungsposition. Kennt jemand die Aktie? Hat jemand schon davon gehört? Ähm, ansonsten gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.